ஒவ்வொரு <laughs> மீட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துருக்கோம் லீடிங் ப்ராண்ட்ஸ் கம்பெனிஸு லீடர்ஸு எல்லாருக்கும் வந்திருப்பாங்க என்னென்னா அடுத்த என்ன ஜென்ரேஷன்ஸ் டெக்னாலஜியை பற்றி நிறைய நிறைய பேர் மீட்ஸ் நடக்கும் நிறைய டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்த லெவல் டெக்னாலஜி அடுத்த சின்ன இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் ஃபோர் நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்த இண்டஸ்ட்ரி லெவல்யூஷன் ஃபைவ் வரும் அந்த ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது அவங்க என்ன இன்னோவேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு வருவாங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து சில பிஸ்னஸ் வந்து இங்கே டீல் ஆகும் ஏன்னா அவன் இஸ் சப்போஸ் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் மேன் அங்கே போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அவர் பிஸ்னஸுக்கு என்ன டெக்னாலஜி தேவையோ அப்படியே கான்ட்ராக்ட் டீல் பேசி அந்த டெக்னாலஜி வாங்கிட்டு வருவாங்க சில பேர் வந்து இப்போ டெவலப்பர்ஸ் போவாங்க டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க போவாங்க ப்ரெஸ்ஸஸ் போவாங்க ஏன் அப்படின்னா என்ன டெக்னாலஜி வந்துருக்கு என்ன புதுசாக டெக்னாலஜி வந்துட்டுருக்குன்னா அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து அங்கே டெமோ மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுவாங்க ஈவன் நம்ம ஆப்பிள் எதனா ஒரு லான்ச் பண்ணுறதுனாலும் இல்லை வேறு எதனா ப்ராடக்ட் வேறு எதனா கம்பெனி லான்ச் பண்ணுறதுனோ இந்த டெக் ஃபெஸ்ட் தான் நடக்கும் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒன்று சி சிஎஸ் கண்டக்ட் பண்ணுது சிஎஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் டெக்னாலஜி அசோசியேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்தா சாம்சங் ஏன்னா அதில் வந்து சாம்சங்கோட பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சாம்சங் வந்து நிறைய டெக்னோ நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்குது செல் ஃபோன்ஸு அண்ட் சொல்லிகிட்டே போகலாம் நிறைய இருக்குது பட் இப்போ பர்டிகுலராக அவங்க பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதில் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐயும் ஐஓடிஎஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஜி அண்ட் ஹைலைட் பண்ண பேசஸில் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி நைன்டீன் வந்து சாம்சனோட ஃபிஃப்டி எத் ஆனிவர்சரி இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டெக்கேட்ஸ் அதாவது ஐம்பது வருஷத்தில் அவங்க வந்து நிறைய இனோவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் எஃபர்ட் இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக இன்னும் நிறைய கன்சியூமருக்கு நிறைய இனோவேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தாங்கன்னா ஐஓடிஸ் அப்புறம் ஏஐயில் அவங்க வந்து இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ரோபோட்டிக்ஸ்லேயும் இன்வால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இப்போது இந்த சிஇஎஸ் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் ரோபோட்டிக்ஸோட இந்த இந்த ஃபிஃப்டி எத் ஆனிவர்சரியில் ரோபோட்டிக்ஸில் நாங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சில ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து டெமோஸ் பண்ணியிருக்காங்க காட்டியிருக்காங்க என்னென்ன ரோபோட்ஸு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க என்ன கொண்டு வர போகிறாங்க இன்னும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நான் இதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸாக அந்த வீடியோ ஸ்கிப்ஸ் சில வீடியோ கிளிப்ஸ் போடுறேன் அதில் பாருங்கள் உனக்கு உங்களுக்கு இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக புரியும் அந்த சாம்சங்கோட மீட்ஸு அந்த அந்த வீடியோஸில் அந்த அவங்க இனோவேட் பண்ணியிருக்க டெக்னாலஜி எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் சில டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து சாம்சனோட நியூஸ் ரூமோட லிங்க் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சில டீட்டெயில்ஸான லிங்க்ஸ் இருக்கும் அது உங்களுக்கு ஃபர் ஃபர்தராக டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஐஓடிஸ் அந்த ஏஐ சொல்கிறோம்ல ஐஓடிஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இருக்கிற இப்போது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னால் எல்லாமே இன்டர்நெட் நெட் நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது ஃபோனு மொபைலு வாட்ச்சு ஸ்மார்ட் ஹவுஸு அண்ட் ஸ்மா ஸ்மார்ட் கார்ஸ் இருக்குது ஸ்மார்ட் பைக்கு அண்ட் அப்ளையன்சஸ் ஸ்மார்ட் ஓப்பன் அப்ளையன்சஸ் இது எல்லாமே இன்டர்நெட் இன்டர் கனெக்டாக இருக்கிறது வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த ரோபோட்டிக்ஸில் பார்த்து ரோபோட்டிக்ஸில் பின்னாடி வர போகிற வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இல்லை இந்த ரோபோட் வந்து மிஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இந்த இந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே செக்யூரிட்டியிலேருந்து ஹெல்த் மெயின்டெனன்ஸ்லேருந்து மானிட்டரிங்லேருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் மூலமாக சென்ட் பண்ணுறதா இருக்கு பண்ணியிருப்பாங்க இது மோஸ்ட்லி ஏஐ பேசிஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஐஓடி பேசிஸில் தான் ஃபுல்லாகவே பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஐ பே ஏஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக மிஷின்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்
பேசிக்கலி வந்து ஒரு பிரெயின் எடுத்து எதுவும் செட் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஃபுல்லி கோடிங்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த சிஇஎஸ் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் சொன்னோம்ல அதில் வந்து சில டெவலப்பர்ஸும் போயிருப்பாங்க இதில் இவங்க இன்வெட் பண்ணுற ரோபோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்களும் கூட அந்த 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 மாதிரி டெக் ஃபெஸ்ட் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கும் சென்னையிலையும் சில பேர் நடக்கும் அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி டெக் ஃபெஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஏஐன்ற சொல்லியிருந்தால் ஏஐ ஒன்றுமே கிடையாது ஃபுல்லாக கோடிங் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இது இல்லைனா அது அப்படி பண்ணுற மாதிரி தான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு அலர் அடிக்கணும்னு நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்களா அதுவும் ஒரு ஏஐன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிச்சுன்னா அது ஏஐ அவ்வளோதான் இப்போ நான் கேள்வி கேட்குறேன் என்ன பண்ணுறேன் ஒர்க் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அது ஏஐ இப்போ கூகுள் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கேன் அதுவும் ஒரு ஏஐ தான் சும்மா பேசிக்கலாக இஃப் இது இல்லைனா அதுன்ற கான்செப்டில் தான் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் இஃப் லூப்பு ஃபார் லூப்பு வயலு அந்த லூப் பேசிஸில் தான் அந்த கான்செப்ட் இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் தான் இருக்கும் பட் ஏன்றது ஒரு கொஞ்சம் பெரிய டாப்பிக்கு ஒன்றும் இல்லை ஃபுல்லாக டெக்னாலஜி பேசிஸ் ப்யூ ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் பேசிஸ் தான் தான் இருக்கும் சின்ன ஏன்றது சின்ன குழந்தைய வந்து ஒரு ஹியூமன் அளவுக்கு அந்த கான்செப்டெலாம் ப்ரோக்ராம் டே அதாவது என்னென்னா இது பண்ணணும் அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற பேசிஸில் இருக்கும் அதை நான் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிறோம் சொல்கிறேன் இப்போது டைம் பேசிஸில் இருக்கிறதுனால நான் வந்து அந்த வீடியோ போடுறேன் பின்னாடி இருக்குது அந்த வீடியோ நல்லா பார்த்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டேக் கேர் பாய் பாய் Samsung is a technology company that's hell bent on innovation and when it comes to innovation you can't not think about robots as part of the future and Samsung is using our technology to make people's lives easier or better in some way and robots are there or here now to enhance lifestyle and we brought a few robots that do specifically that we have a robot here called Samsung Bot Care and it's really meant to take care of the elderly or sick or needy and what it does is it could live in the home with them it could remind them to take medicine it could take their vitals check their sleep patterns and make sure that they're healthy and doing what needs to be done. The really cool thing about it is it can be monitored remotely. So if this robot was taking care of my parents and I want to know how my mom was doing, I can have the robot take her vitals or even know securely that she took her meds on time. In addition, we've also brought Samsung Bot Air. In certain parts of the world, air pollution is very big and it is an issue that needs to be dealt with. So within the home you can put sensors and when sensors senses air pollution, Samsung Bot Air can move to that part of the home and cleanse the air. And that could be in a home, a factory or wherever, but clean air is obviously something that's important to us and something a robot can handle. In addition, we brought Samsung Bot Retail. The retail robot is really cool. Everyone's got that pain point of not waiting on the long line yet having things they want. Samsung uh, Bot Retail, what that could do for you is be roaming around a store and it, with its screen you can talk to it and see what inventory is available, maybe help decide what your purchase is or even make that purchase right from the robot. And then the robot can go back into the stock room, pull that inventory and get you on your way without ever having to waiting on those lines. So Samsung also brought not full robots, but robotics for people to wear, kind of an exoskeleton. And you know, many people live with injuries and, and have, you know, they're not fully incapable, but may have lost some uh, mobility or ability with their hip, knee or ankle. So Samsung brought some exoskeletons that speak directly to those joints so that You know, if you do have a hip issue with a slight limp, the exoskeleton can help correct that limp and uh, basically add 20% more energy to your steps so that if you do have a weaker side, it can handle that. Knee injuries are very common, so we're also working with the knee. And for the knee, one can correct step, but also could help with lifting, walking up and down stairs. So helping these people be more mobile. And then the final one is for the ankle and making sure your step is correct and you're not dragging a toe. And you know, there are weaknesses and injuries that can cause that to happen and with these exoskeletons we're going to correct that movement make sure you get around safely we're excited that they're here and basically it is showcasing how samsung is using our technologies to enhance people's lifestyle whether it's to make it better safer or, or just more entertaining and samsung has used you know smart technology and tv and appliance and mobile and now we're seeing it all kind of come together and be in a robot form where it's mobile and actually can come bring the technology to you so here at ces at the booth we're showing lots of products and technology some of those products are here now today and will be available in the store and some are future thinking the robots are definitely one of these future thinking not going to be in retail today but probably sometime in the near future